Hello everyone, good day. This is Sir Z and welcome back to Let's Get Science with Sir Z, one of my episodes here in Teach, Train, Transform YouTube channel. And for this episode, it is for the grade 4 science learners. We are still on the first quarter. Our topic for today is identifying changes in materials that are useful or harmful to the environment. For our reference, this is our material that I use, Grade 4 Science Module, eBook module to be exact by Calabarzon, available for the Deped Commons for your download. But to enrich further our contents, I took some information as well mula sa ibang resources like textbooks and online para naman we go beyond the contents of our module. So let's start by reading this one. Matter continuously undergoes changes with the use of different types of energy. So basically, lahat ng pagbabago class ng mga bagay-bagay, including yung katawan natin, involves the use of different types of energies. It can be subjected to physical change or chemical change depende sa kung anong pagbabago ang mangyayari to create useful materials that people need in daily life. So basically, physical change and chemical change or yung pagbabago ng mga materials can be sold to useful materials. However, changes din in materials may also cause harmful effects too, especially to the environment. So hindi lahat ng pagbabago ay maganda. Isa na dito ang tinatawag nating water and land pollution. Meron ba kayong idea class kung paano nagkakaroon ng pollution ang ating mga lupa at ang ating mga tubig? I-comment na lang yan so that I will read it and get ideas from you, okay? So, the causes of water and land pollution are human negligence or yung pagpapabaya ng mga tao sa kanilang kapaligiran. It is domestic improper waste disposal or yung maling paraan ng pagtatapon natin ng ating mga basura mula sa bahay and industrial improper waste disposal then or yung pagtatapon ng mga basura at waste materials mula sa mga factories at iba pang mga establishment. And take note that the use of fertilizers din class or yung paggamit ng pataba depende sa kung anong klaseng patabayan or fertilizer, nakakasama din ito sa kalikasan. Especially sa water bodies natin dahil malalason po ang ating tubig at maapektuhan tayo pati na rin yung mga nakatira or yung mga marine animals na nandun sa tubig. So the effects are poisoning of water sources na yung pagkalaso ng tubig na magre-resulta sa fish kills or pagkamatay ng mga marine animals doon lalong lalo na ng mga isdang ating hinuhuli para maging pagkain health risk or diseases or mga sakit na pwede nating makuha and infestation when you say infestation ito yung paglaganap ng mga peste pagdami ng mga peste tulad ng mga daga ipis, langaw na makakapagbigay din sa atin ng kapamakan at mga sakit Next, we have for our example, land degradation. When you say degradation, ito yung pagbagsak ng quality. So, land degradation means pagbagsak ng quality ng ating lupa. Ang mga causes nito ay natural and human activities. So, pwede rin namang natural, gawa ng nature din, tulad ng lindol, pagbaha, pero mas madalas ay kasalanan ng mga ginagawa ng tao. Tulad ng deforestation or pagpuputol ng mga puno, sa so sobrang dami nakakalbo na ang ating mga kabundukan at kapatagan, and also yung kaingin na sinasabi or yung pagsusunog ng mga puno para maging uling at ibenta, di ba? Unselfish nila, di ba? Sinusunog nila ang kalikasan para lang kumita sila. Ang effects nito ay destruction of the environment, of course, or yung pagkasira ng ating kalikasan, flood, pagbaha, soil erosion, or yung pagtangay ng mga layers sa ibabaw na supposedly yun yung healthy dapat at naiiwan yung tuyo at mabato-batong layers sa ilalim. And infertility, ibig sabihin nagiging barren na yung lupa, hindi na healthy para tubuan ng iba pang bagong buhay tulad ng puno at halaman. Loss of natural habitat and resources as well, Ibig sabihin, yung nawawalan ng mga tirahan ng ating mga kaibigang animals and also yung mga pwede natin pagkuhanan ng supply and depletion of oxygen supply because mga puno ang nagbibigay sa atin ng oxygen na kailangan hindi lang natin para sa paghinga kundi pati na rin sa layers ng ating atmosphere sa taas na pumuprotekta sa paligid ng earth. Eto naman mga bata, do you have an idea kung anong klaseng pollution ito? 
Kung alam nyo, isend nyo lang yan sa comment section at babasahin ko para magkaroon ako ng idea ng inyong mga naiisip. So, ang tawag dito ay air pollution. So, ang cost ng air pollution ay industrial manufacturing kasi karamihan sa mga pollution sa ating hangin ay malaking persyento niyan galing sa mga factories na nagbubuga ng mga usok, mga kapal na usok tulad na nasa picture na may kasamang mga deadly at lethal or toxic chemicals na humahalo hindi lang sa hangin kundi pati na rin sa ating atmosphere. Isa na rin dahilan ay ang excessive burning of waste materials and fuels o yung palagi ang pagsusunog ng mga basura. Kaya nga ang advice diba ay huwag sunugin ang mga basura kung siya ay nabubulok. Gawing compost or pataba or segregate para sa recycling, reuse, reduce, and so on. Ang efekto naman nito ay destruction of the ozone layer nga or yung nakapaligid sa ating earth na pumoprotekta sa atin mula sa mga harmful elements mula sa space tulad ng ultraviolet rays or sobrang init na energy mula sa araw at kung ano-ano pa. Depletion of oxygen supply kasi nga sinisira nito ang ating mga hangin kaya kapag merong air pollution ay nahihirapan tayong huminga. Skin rashes din or mga sakit sa balat. Acid rain ay isa rin dahil kapag humalo ang mga chemical ng usok na ito sa mga rain clouds natin pag pumatak ang ulan ay kasama itong mga chemicals na ito. Kaya kung umuulan ikaw ay naliligo sa ulan at naramdaman mong parang nasusunog o tinutusok ng karayom ang iyong balat. Acid rain yan kaya mas sabuti pang pumasok ka nalang dahil magkakasakit ka sa iyong balat. Also, respiratory diseases or yung mga sakit na may kinalaman sa ating baga at paghinga and deposits of toxic residues on land surface. Pag sinabing deposits ay ito yung mga lumalapag na nanggaling sa uso tulad ng mga abo at kung ano-ano pang chemical na residue na pwedeng humalo sa ating tubig. Malalason ito at mangyayari nga yung water pollution at sa lupa rin dahil mga chemicals ito at makakasakit kasira sa mga buhay na nasa ibabaw ng lupa tulad ng mga puno, halaman, mga hayop at tayo rin. At huling example natin ng pagbabagong hindi maganda ay yung tinatawag na spoilage or pagbubulok or pagkasira ng ating mga pagkain. Siyempre pagbabago rin yan. Changes in matter din yan but negative. Ang causes ng spoilage ay chemical reaction kasi pwede siyang magbago kung meron siyang content sa loob niya na magkakaroon ng chemical reaction sa ibang chemicals na nasa labas niya at makakasira dito. At isa pang dahilan ay exposure sa bakterya kaya nasisira ang ating mga pagkain. Meron ka bang idea kung paano mapoprotektahan ang ating pagkain mula sa pagkasira or at least patagalin ang buhay nito? Ang effects ng ganitong uri ng pagbabago ay food or resources are wasted. Nagiging basura na lang ang ating mga dapat sana ay supply ng pagkain dahil nasira. At dahil nasira ang ating mga pagkain, it will cause food poisoning or pagkalason ng kakain dito. And other health risks then or yung makakasama sa ating kalusugan. So these are some examples of the negative effects of changes in materials. One is water and land pollution, land degradation, air pollution, and yung tinatawag na spoilage or pagkasira ng ating mga pagkain na supply. But of course, there are changes in materials din naman that are useful as well. Some changes in materials that are useful are biodegradability of organic materials. Ibig sabihin yung pagbabago ng mga organic materials na makakatulong para maging pataba sila sa lupa. Manufacturing of consumer products din. Of course, may positive din naman yung mga factories dahil yung mga ginagawa nila na nakakapagpabago ng materials sa loob ng kanilang production lines or factories ay nagiging gamit sa ating araw-araw. And of course, isa rin sa mga magandang pagbabago ay yung pagbabago sa buhay. Yung growth na tinatawag especially doon sa ating mga halaman at mga supply at kasama na rin tayo. So here are some changes in materials that are useful. We got biodegradability, production, at growth.
It is important class that we need to help in preventing or minimizing the harmful changes of the materials around us to conserve and preserve the environment. Kailangan nating alam na paano tumulong para mapigilan yung mga negatibong uri ng pagbabago dahil hindi lang ito sinisira sa kasalukuyan kundi makakaapekto rin ito sa ating future kapag wala na ang kasalukuyan. For example, kung nasira na environment ngayon, paano na ang future, di ba? So now we have an idea about the good and the bad changes that happens in materials. Let's practice what we learn. This activity, we have what we call happy or sad. Class, draw a happy face emoji if the given situation states changes in the materials are useful to the environment. Or sad face emoji, it can cause harmful effects. Or kung negatibong epekto ang mangyayaring pagbabago, here are our activities, recycling of waste for organic fertilizers, 2. Dumping of garbage in bodies of water, 3. Cutting of trees in the community, 4. Vegetable gardening, and 5. Flowering of trees for early onset of rooting. I have here a timer for you teachers. This is for 1 minute sa actual face-to-face -face or sa actual online session. But since this is just a recorded YouTube video tutorial, I'm going to cut this into 15 seconds. Okay? And while we are waiting, I would like to say that the PowerPoint I'm using, I'm going to make it available down in the description box below para kayo mga teachers ay may download nyo at magamit nyo rin sa inyong discussion on your end. For example, tapos na ang timer. Let's answer. So for this one, the answers are happy face for recycling of waste for organic fertilizer. Kasi maganda yun. Nire-recycle natin ang mga waste para maging natural na pataba daw. Sad face yung number two kasi ito ay dumping of garbage in bodies of water. Dumping is yung parang pagbagsak, paghulog mo kay ng mga basura sa bodies of water. Sad face din ang number three kasi it involves cutting of trees in the community or pagpuputol ng mga puno. Number Number four is happy face because it is about vegetable gardening. Siyempre maganda yon. And happy face for number five because flowering of trees for early onset of fruiting, ibig sabihin pamumukadkad ng bulaklak sa mga puno na nagsasabing malapit na ang paghinog or pagtubo ng mga prutas niya. So happy face tayo doon. One more try. So let's do another activity class. So in this one, I titled it, What is it? So, identification kumbaga. What kind of pollution is described in each situation? Choose the letter of the correct answer. So, 1 hanggang 10 ang ating items. Pero sa kanilang lahat, iisa lang ang set ng pagpipili ang sagot. Letter A is air pollution. Kung ang sinabi sa number ay air pollution. Letter B is water pollution. And letter C, land pollution. Are you ready? So, we have a timer here. For you teachers, of course, magagamitin nyo itong PowerPoint na to na available in the description box. I have set it for 60 seconds or 1 minute, but for this video tutorial on YouTube, I'm just going to run it for about 15 seconds. Timer starts now. Let the answering begin. And that's our 15 seconds. So let's answer. And the answer for this one are... There you go. Farmers can no longer harvest vegetables. So since some farmers involves working on land, that's letter C, land pollution ang problema. Red tide is affecting the northern coast of the country. Coastal lines involves beaches or yung mga lugar kung saan nagkikita ang lupa at tubig, dagat. So letter B, water pollution. The smell of the garbage is suffocating the villagers. Smell is amoy. Suffocating is yung hindi na nakakahinga or nahihirap ang huminga. So that's letter A, air pollution. Mine tilling are thrown in rivers. Ibig sabihin, yung mga nagmimina, yung parang mga dumidumi na nakuha nila na hindi nila kailangan ay tinatapon sa rivers or napupunta sa rivers. So that water pollution, letter B. Garbage is thrown in an empty space in residential areas, letter C, that's land pollution. Factories release harmful smoke for number 6. Smoke involves air, of course, so that's air pollution, letter A. Chicken manures or yung dumi ng manok release foul odor. 
Odor na naman tayo all over the town. So, amoy yon. So, that's letter A, air pollution. Number 8, villagers dump their trash on a vacant lot at the back of the school. Nagtatapon daw yung mga tao sa isang village ng kanilang mga basura sa bakanting lote sa likod ng school. Letter C yon, land pollution. 9, fishermen use dynamite while fishing. Since this is about fishermen and they are catching fish using dynamite, syempre tubig yon, water pollution, letter B. And for the number 10, using detergent soap while washing clothes in the river, that's letter B dahil na popolute ang ating river water pollution letter B. And finally for our last activity Ang pagsagot natin ay useful or harmful. Useful ay kapag kapaki-pakinabang ang pagbabago or harmful kapag nakakasama ito. Number one, burning of old tires. Two, constructing a chair using pieces of wood. Three, throwing kerosene and detergents in the sewer. Four, recycling empty plastic bottles into beautiful flower vases. And five, cutting pieces of cloth to make a handkerchief. We have the same timer for one minute but I'm just going to run it in this video for 15 seconds. And there you have it class. So let us answer. The answers are this one. Burning of old tires or pagsusunog ng mga lumang gulong ay harmful, of course. That's going to be air pollution. Number two, constructing a chair using pieces of wood. That's useful kasi nakakagawa ka ng isang bagay na kapakipakinabang. Number three, throwing kerosene and detergents into the sewer. Ang sewer po ay yung kanal. Sa atin, ang alam natin ay maduming kanal. Pero technically, dapat ang kanal ay malinis. So that is harmful. Number four, recycling empty plastic bottles into beautiful flower bases. So useful yun, of course. And for the number 5, cutting pieces of cloth para makagawa ng handkerchief, useful din yon. And there you have it guys, great for science team. Good job for sticking down to the last activity. I know you learned a lot from this video and hopefully you will continue studying and be interested in science because science is not just about the subject. It's all about knowing and understanding everything that is happening around us. So continue learning, always give your best, you don't have to be perfect guys, you just need to be your best master, don't memorize because pag nag-memorize ka, after some time makakalimutan mo yan, but if you master your lessons, kahit anong mangyari, kayang-kaya mong i-explain at i-share yan sa ibang tao. So once again, this is Sir Z from Let's Get Science, and thank you so much for being with me, it's been an exciting day, it's been an exciting adventure, learning great more science with you, and for the meantime, everyone stay safe class dismissed. See you again in the next video.